欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨子为人很谦卑，活动上不争 C 位，处处为他人着想。前言：在二零一七年慈善芭莎夜上，杨子就跟着《欢乐颂》的剧组一起亮相了。当时在拍大合照，各个明星都为了能够展现自己，所以在镜头前疯狂的表现。甚至还出现了苏芒大声的招呼张韶涵，以及给李宇春让位的一些名场面。与此同时，只有杨子一个人默默地站在旁边。当时，如果杨子跟 C 位离得比较近，他就会主动地把位置让出来，即使自己被人群淹没，他也毫无怨言，而是把这些位置都让给前辈。杨子的个子并不高，所以就会被别人挡住。只露出半张脸，但是他毫不在意，一直都保持着谦卑的微笑，在他的脸上也没有任何不悦。另外有一次，他在跟张家辉一起出席发布会的时候，张家辉想要让他站 C 位，毕竟女士优先。但是杨子一直认为前辈才是最重要的，所以他选择了旁边的位置。还有一次，他跟刘涛去参加活动。当时他看着自己站在中间的位置，而刘涛作为资历最老的前辈却站在旁边，所以他就马上让出了他的 C 位。有一次在红毯上，有一个小演员被黄晓明挡住了，他就把这个小演员拉到了自己的前面。这些类似的情况都是非常多的。其实，在红毯上，各个明星都很重视自己的表现跟露脸情况。因为说不一定就会被某个导演看上，但是杨子却从来都没有考虑过自己，一直都是以别人为重要，始终都在为别人着想，这是非常难得的。杨子真的是一个很暖心的明星。当年马思纯因为抑郁而陷入到折磨的情绪当中，这个时候帮助她度过难关的人，并不是她的好闺蜜周冬雨。反而是杨子这个曾经的对手，在当时明明生病的人是马思纯，可是杨子却哭得更伤心。马思纯在接受采访的时候说道：“当时跟杨子打了一个多小时的电话，明明是自己生病，可是杨子哭得比自己还伤心。杨子很心疼马思纯，认为自己并没有做好，他想尽一切办法去逗马思纯。”这都是他非常善良的表现。除此之外，有一次他跟杨迪一起参加某档节目，在节目当中，杨迪扮演的是猪八戒，需要在几个女嘉宾里面找一个媳妇来背，别人都是不太乐意的，只有杨子主动的跳了出来，帮助杨迪解决困境。所以杨迪也很感谢杨子，他认为杨子在这个时候主动出来救场。对他来说是非常温暖的。除了这些表现以外，杨子还对朋友非常的大方。之前有人问程毅，如果他现在需要借六十万，在娱乐圈中有哪个好朋友会借给他？他直接就说杨子肯定会借给他，甚至还说多两个零，杨子都是愿意的。除了程毅以外，张一山曾经也被问到需要说一个在娱乐圈当中随时。随地都能够借钱给他的人，张一山想都没想就报出了杨子的名字。即便是牛俊峰，在被问到这样的问题的时候，他的答案也是跟程毅和张一山一样的。所以在娱乐圈当中，杨子的人缘真的是非常好。当然，这些男明星爆料杨子愿意借钱给他们，也让人们很疑惑，杨子到底是多么的有豪气。竟然能够成为男明星们所公认的提款机。其实，虽然说杨子很低调，但是他的资产的确是非常多的，也能够当这些男明星的后援。因为他在很早之前就在北京买了一套花园别墅，价值好几千万，平时出行不是迈巴赫就是保时捷，所以他的豪车还是非常多的。但是对于杨子来说，这些百万级别的豪车不过是他出门喝下午茶的交通工具罢了。另外。
，杨子也希望能够给自己的汽车配一个吉利的车牌，所以当时他也花了很多钱，从而得到了888的车牌。不过对他来说，这些都是小钱，根本不算什么。当初乔欣在过生日的时候，杨子送的红包都是近万元的，跟胡一天比起来大方太多了。所以杨子是一个妥妥的富婆，这样的闺蜜没有人不爱。除了豪车豪宅以外，杨子平时的穿戴也是非常贵的，比如出门赶个飞机，她穿的毛衣都是七千块，鞋子也是高达五千，背的包包将近三万。平时出去见好朋友，背的是十几万的爱马仕，但是我们却很难再见到他背第二次。那杨子是为什么这样有钱的呢？其实跟他在娱乐圈的奋斗还是有很大的关系。当初他在欢瑞，他工作非常的努力，基本上每年都在各个剧组和综艺当中，给公司也创造了很多的收入。在杨子宣布离开欢瑞的第二天。欢瑞的股价就跌了百分之四，损失也是上千万的。所以对于欢瑞来说，杨子是一棵妥妥的摇钱树。当杨子离开欢瑞之后，他也从一名打工人成功的变身为资本。现在的他拥有好几家公司，也有很多的商业代言。他自己的身价早就在九位数以上了。所以杨子真的是苦尽甘来的代表人物。但是人品这样好的杨子，却在曾经的综艺当中跟李斯丹妮大吵了一架。在《花样年华二》当中，杨子邀请李斯丹妮，想要让李斯丹妮教他去跳街舞，之后又让李斯丹妮帮他保密，说这一段舞蹈是自己编的。李斯丹妮听到这个话的时候，倒也没什么。还很开心的在跟好姐妹开玩笑说，她真的是太不要脸了。但是杨子对于跳舞这件事情却非常的上心，一直在要求李斯丹妮教他一些动作，甚至还由于这个原因吼了别人。李斯丹妮不想杨子把怒火发泄到别人的身上，所以就把其他人带到了别的房间。但是杨子却因为他的这个行为而发火了，所以杨子直接就问他：“你是自己不开心还是怎么样？”李斯丹妮在这个时候真的是一脸懵，所以否认说自己没有不开心，但是杨子却在这个时候不依不饶的，两个人吵得非常的厉害。李斯丹妮觉得杨子实在是太无理取闹了，杨子却认为李斯丹妮非常的小气，不愿意教他，根本就没有团队意识，所以两个人互相都不理解。李斯丹妮也忍受不了，就很生气。摔了衣服发脾气了，总之场面非常的尴尬，两个人甚至还动起了手。杨子很生气，直接夺门而出。如果大家没有看过这后面的画面，一定就会觉得这种场面实在是太尴尬了。事实上，这都是假的，因为那天是李斯丹妮的生日，所以大家想要给李斯丹妮庆生，就弄出了这样的惊喜。这一场骂战真的是无理取闹，但是因为杨子的演技非常好，把生气演得非常的逼真，所以很多观众如果只看了这一小段片段的话，可能就会觉得杨子是一个无理取闹的人。但是只要大家稍微对杨子有一些了解，那就应该知道事实并不是这样的。虽然说我们也不能否认他们选择这样的方式去给李斯丹妮庆生是有问题的，因为这种方法事先把寿星给惹怒，这根本就不是惊喜，反而是惊吓。不过杨子他的初心的确是很好的，毕竟对于演员来说，风评是最重要的，而杨子这样做就会导致自己的风评受到很大的影响，但是他却不管自己的风评。也要专门跟李斯丹妮吵架，从而让她有惊喜的感觉。结语：通过种种事迹可以看出，杨子是一个非常善良的女明星。在人际交往方面，她总是把别人放在前面，然后才考虑自己。虽然自己吃了不少亏，但是她却毫不在乎，只希望能够让别人受益。